అందరికీ నమస్కారం అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మన అందరినీ పలకరించడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది మనసు దోచడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చాలా దోచుకుంటున్నా అనమాట ఆయన ఇది ట్రూ స్టోరీ తెలిసిందే కదా వింటూనే ఉన్నాం మనము ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మనకు అర్థం అయిపోయింది హాయ్ అండి అసలు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఏంటి వంశీ గారు ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఎందుకంటే ట్వంటీ ఎయిత్ దగ్గరలో ఉంది ఎలా ఉందంటే యా వీర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ తెలిసిందే కదా బస్ ఐ మీన్ అనుకున్న కన్నా వీఆర్ సో హ్యాపీ దట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఈ సినిమా ఇంక మాది కాదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పీపుల్ హ్యావ్ ఓన్ డెట్ సో ఇట్స్ దేర్ ఫిలమ్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ బికాస్ ఫ్యాన్స్ కానీ ట్విట్టర్లో కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఈవెన్ జనరల్ క్రౌడ్ ఆల్సో లైక్ హూ ఆర్ అంటే ఫ్యాన్స్ అంటే రవితేజ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఒక సైడ్ దేర్ ఆర్ ఫిలిం లవర్స్ ఆల్సో దేర్ అప్రిషియేటింగ్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఎ పోస్టర్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అంటే ట్రైలర్ ముందుగా వస్తే ట్రైలర్ ఎప్పుడు వస్తుంది టీజర్ ఎప్పుడు వస్తుంది సో నా ఇప్పుడు ఎలా బస్ అయిపోయింది ఒక పోస్టర్ నెక్స్ట్ పోస్టర్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా ఉండబోతుంది సో దట్ ఈస్ ద బస్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ సో ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ అండ్ సీరియస్లీ దట్ ఇంటెన్స్ ఆల్వేస్ పోస్టర్స్ లో కూడా క్యారీ చేస్తున్నారు అంటే పోస్టర్ డిజైనర్ తో పాటు డెఫినెట్ గా సినిమాలో ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా అక్కడ నుంచి తీసే పోస్టర్ లో వేయగలుగుతారు అంటే ఎంత ఇంటెన్స్ ఉంది అనేది పోస్టర్ త్రూ అర్థమైతుంది యా డెఫినెట్ గా సో బేసిక్ గానే ఫస్ట్ నుంచి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీ వర్ థింకింగ్ ఎందుకంటే రవితేజ గారిని ఫస్ట్ టైం అంటే ఎలా చూపించాలి అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటి అండ్ లుక్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ స్కిన్ టోన్ ఏంటి ఆయన వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఆయన పోస్టర్స్ కానీ ద వే హీ స్టాండ్స్ ఆర్ ద వే హీ వాక్స్ సో అది స్క్రిప్ట్ నుంచే మేము డిస్కషన్లో నుంచి ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ వెరీ పర్టికులర్ వే సో ఐ థింక్ అదే మీరు అన్నట్టు అది షూటింగ్ అయిన తర్వాత ద ఇంటెన్సిటీ ఇట్స్ దేర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద పోస్టర్స్ సో మీ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అర్చన గారు వెన్ వెన్ యూ సా ద ట్రైలర్ అండ్ వాట్ వాస్ యువర్ రియాక్షన్ మై రియాక్షన్ లైక్ ఐ నెవర్ వాస్ లైక్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ ఐ నో వంశీ గారు ఐ మీన్ సీయింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రైట్ టైమ్ right place so it happened so we never had doubts about uh, about anything he working he always says you wait for the moment and the time he gets out it is like a blast you have been seeing that right so audience has been loving that and it's their combined work and obviously is 101% he never goes that down and le- rest all you should let us know on 20th then so inka masters namaste masters <laughs> cinema lo maarthe హీరోలు మారుతూ ఉంటారు కానీ మీరు మాత్రం మారు బేసిక్ గా ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం కలుస్తూ ఉంటాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ నాకు అనిపిస్తుంది ఒక మనిషి ఇంత బిజీగా ఉండి ఇంత మంది హీరోస్ కి చేసి ఒక హీరోతోనే ఒక పది పదిహేను సినిమాలు ఇంకా మోదెన్ దట్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ స్టైల్ లో ఆ వేరియేషన్స్ ఎలా వస్తాయి అసలు ఆ యాక్షన్ లో ఆ వేరియేషన్స్ ఎలా వస్తాయని ఎలా మాస్టర్ ఇది హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాల ఆయన భగవంతుడు ఆయన కథ చేయమని అట్లే మాకు చెబుతుంది వేరే <laughs> <laughs> మాట్లాడుకుని <laughs> అలాగే కూర్చుంటారు అలాగే మాట్లాడతారు అందరినీ ప్రేమగా పిలుస్తారు ప్రేమగా మాట్లాడతారు ఓన్లీ యాక్షన్ అంటేనే సక్కెన్ ఒక చిన్న షిఫ్ట్ ఉంటుంది చిన్న మెరుపు అండ్ యా ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే రవితేజ గారితో ఇంతకు ముందు కూడా మేము చాలా సినిమాలు చేశారు సో 
సినిమాలు చేస్తూ ఉంటే మీరు ఏది ఫస్ట్ అసలు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు రవితేజ గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ రవితేజ గారిని ఆడియన్స్ చూసే విధానమా లేకపోతే రవితేజ గారు ఇది ఏదైతే దొంగ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఆయన అదా ఆ రోల్ అంటే మాకు ఇంతకు ముందు చేసిన రవి గారి సినిమాలు ఆయన చాలా ఫస్ట్ నుంచి మేము జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం మాకు రవి గారి తోటి ఈ సినిమా ఈ కథలో ఈ క్యారెక్టర్ మాకు కొత్తగా కొత్త రవిదే కనిపించాడు క్రెడిట్ గోస్టు డైరెక్టర్ వంశీ గారికి ఈ సినిమాని రవితేజ గారు వదిలి పెట్టేసి టైగర్ రాసిన ఫాలో అయ్యాడు రామలక్ష్మణ్ అంటే హీరోయిజం ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి కథకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి పైగా మాస్టర్స్ ఎక్కువ కూడా తీయరు అంటే మనకి చాలామంది ఏంటంటే తీద్దాం కదా తీద్దాం కదా ఉంటారు అలా కాదు పైగా ఇంకోటి మాస్టర్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేశారు అంటే అది డైరెక్టర్ని అడుగుతారు మీకు కావాలా వద్దా అంటే మనం డిజైన్ చేసాం కదా అని ఫోర్స్ఫుల్గా పెట్టరు మళ్ళీ అంటే దే లాస్క్ వెదర్ ఇట్ విల్ బీ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ద స్టోరీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద హీరో వాళ్ళకి కదే హీరో సో దట్స్ వై నేను వాళ్ళ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసింది అది అండ్ మెయిన్గా ఈ సినిమా చూస్ చే ఐ మీన్ వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేయాలి అంటే దాదాపు నాకు వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ట్రావెల్ ఈ సినిమాకి యా అన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఎమోషన్ ఉంది అండ్ ఒక్కొక్క ఫైట్ సీక్వెన్స్ డిజైన్ వేరే ఇలా చేయడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ అందరూ అదే చేస్తారు బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎమోషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటున్నా అంటే ఎవ్రీ ఫైట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్ బట్ సేమ్ ఎమోషన్ కాదు సో అది చాలా పర్టికులర్గా డిజైన్ చేయడం చెయ్యాలి అది సో నేను ఆయన దగ్గర మాస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫార్మర్స్ వెళ్ళి రెండు రోజులు కూర్చునేవాడిని తర్వాత మాస్టర్స్ డిస్కస్ చేసి నాకు చెప్పేవారు దీనికోసం ఎక్కువ రెక్కి చేసాం యాక్చువల్లీ అండ్ కొత్తగా కూడా చూపించాలని చెప్పి వి వెంట్ అండ్ అంటే రియల్ స్టోరీ కాబట్టి ఆ లొకేషన్స్ చూపించాలి సో చాలామంది చీరాల్లో గట్ట ఇంటూ డీప్ ఇంటూ ద ఫారెస్ట్ కానీ వుడ్స్ కానీ ఎవరు చూపించలేదు సో అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేయడం జరిగింది సో బేసిక్గా మాస్టర్స్ దగ్గర ఉన్న హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ విత్ ద స్టోరీ సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళకి టైగర్ నాష్ గురించి చిన్నప్పుడు చూసారు అది నాకు తెలుసు అది అది నాకు తెలుసు అది అది త్రూ వెంకట్ నాకు తెలుసు అది సో అందుకని మాస్టర్స్ దగ్గర మాస్టర్ మీరే చేయాలని చెప్పి తర్వాత మాస్టర్స్ కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత మేము డిస్కస్ చేసి ప్రతి ఫైవ్ని డిజైన్ చేసి చేసాం అన్నమాట నాకు రియల్గా తెలియదు బేసిక్గా మీ సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ ఒక సెట్లో చేసాం ఇంటర్వ్యూ ఆ టైంలోనే రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది బట్ ద థింగ్ ఈజ్ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే టైగర్ నాగేశ్వర రావుని నేను రవితేజ గారి రూపంలోనే చూడాలనుకుంటున్నాను థియేటర్లో ట్వంటీ ఎయిత్ సో వెయిటింగ్ అనమాట సో బట్ ద థింగ్ ఈజ్ నాకు ఒక్కటే అర్థం కాదు ఏంటంటే దీంట్లో రవితేజ గారు హీరోనా విలనా ఎందుకంటే దొంగ అని చెప్తున్నాం మనం సో దొంగని హీరో అనే విధానం కాకపోతే ఇందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు ఒకవేళ స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్తే బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అయ్యేవాడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే బెస్ట్ రాజకీయ నాయకుడు అయ్యేవాడు సో అంత ఇంటెలిజెంట్ అని మురళీశమ్మ గారి వాయిస్ ఎవరిలో మనం వింటాం సో ఏంటి డెఫినెట్గా సి అదే అంటున్నాను కదా సి హీరోనా విలన్ అని పక్కన పెడితే హీ హ్యాస్ బోత్ ద షేడ్స్ ఓకే గ్రే షేడ్ ఆల్సో దే గ్రే షేడ్ అని కూడా చెప్పను ఐ విల్ నాట్ పుట్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ షేడ్ ఓకే వన్ ఇస్ లైట్ వన్ ఇస్ డార్క్ ఐ విల్ నాట్ స్టే ఇన్ ద మిడ్ ఓకే ఓ డైరెక్ట్లీ ఇదే దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆర్ దిట్ ఇస్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ యా ఆ డైలాగ్ లో కూడా స్పోర్ట్స్ కి వెళ్ళి ఉంటే మెడల్ గెలిచేవాడు ఆర్మీకి వెళ్ళి ఉంటే యుద్ధం గెలిచేవాడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక క్రిమినల్ అయిపోయాడు ఆ వర్డ్ కూడా అడ్రస్ చేయాలి మనం అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక క్రిమినల్ అయిపోయాడు అంటే ద స్టామినా వాట్ హీ హ్యాడ్ అండ్ హీ ఇస్ బికమ్ అ రాబర్ రైట్ సో ఇస్ అంటే హిస్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ రాబర్ బట్ హిస్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ హిస్ హార్ట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ వాంటెడ్ యాక్చువల్లీ సో దెర్ ఇస్ ఎ హీరో ఇన్ సైడ్ బట్ అవుట్ సైడ్ కి విలన్ ఓకే that is what tiger nash was right so chaala manchi panlu kuda cheyadam jarigindi aina see manchi panlu jari adhe antanu manchi chedu anadi mana chuse view bat untadi cinema jana chodni ivaru ippudi adigatha adhe questions lagata ante google lo ala naalo unna writer kuda vedu see basic jana audience aadi em cheyali excitement ni ela release chestaru like inkoncha audience ni aa curiosity inka penchukunnan master nenu itla i should go to the theater and see on 20th if everything comes to know now only then what will be the suspense you are perfect producer i know that yeah i will definitely go to the theater we all will go to the theater definitely uh, but you tell
So, as a producer, girl. Till today, mm-hmm. every day it's a new experience. Mm-hmm. I mean, I've been learning so many things. I've been heard, I've been hearing and all being in a production house. I just heard about everything. Mm-hmm. But being on sets, mm-hmm. lively with everybody, masters, Vamsi mm-hmm. Garu, Abhishek and my core team also, everybody on sets, like people think it's just a thing to happen, a movie. Right. Right. They immediately give a review. Exactly, but yeah. when you're working and you're seeing, then we come to know how much director works, every single person, mm. even a producer. Mm. People think only producer keeps the money, but mm. it is their uh, together built up effort. Mm. And 100% when they both are confident together, then only a movie can do a magic. And true. that's true, which I saw on the sets. And I'm 100% confident it will go. Definitely. Yes. Yeah, yeah. Of course. Finger cost sales is not going to be able to People already decided. This is blockbuster sound. So, we have to wait for the date. Kosum. Finally, we have to wait for the date. Kosum. And you tell me, when you narrate Ravite Jagar, ki, what was his reaction on it? What was his reaction on it? See, it was a very... Uh... So it's a very magic moment in Chapta because Ila and the question with Adutan Delso, now Okade Gutun is in Dante Masters Kitelsu, Kadan and Chala Rojuga Petkun Trutunana industry. Master in a put three years. I put in Chapter. 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 I put in Abhishekaru, we were traveling about four years, five years actually. So, Kada Cheptuna, Yavar Chepdamu, and Idle Elton Abru, Ravi Sardin called Rado Jarigindi, then Angel Narichad and Jarigindi. So, first of all, usually in under Ravi Sar is like an alliance chala fast and pretty easy fast. I know, yeah. That energy, yeah. Next level. No, energy is different. He is very energetic, that is okay. But, either a chepet up to Gani, chase it up to message pattern and condi. I said, point gra. <laughs> so there's okay. no waste of time. Yes. <laughs> so Alandi, I have to ask you. Okay, sir, I have to ask you. 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 So, I will tell you one and a half hours. Okay. I will tell you one and a half hours. Okay. I will tell you one and a half hours. So, I will tell you one and a half hours. I will tell you one and a half hours. I will tell you one and a half hours. I will tell you one and a half hours. The next day, I am shooting in the bail there. I will tell you one and a half hours. So, second half hours, I will tell you one and a half hours. So, I will tell you one and a half hours. So, I will tell you one and a half hours. So, I will tell you one and a half hours. I will tell you one and a half hours. But, it is exciting. So you come and narrate and then next day 6.30 and 8.30 will chapter on the second half. Okay. And the climax will chapter on the second half. And the next day, I will tell you about the chair. I will tell you about the leg spray. I will tell you about the leg spray. I will tell you about the leg spray. Okay. So he is getting into that. I will tell you about the leg spray. So I will tell you about the leg spray. So I will tell you about the leg spray. So I will tell you about the leg spray. He didn't even say it. He didn't even say, we'll do this, date say, I didn't even say that. You can go to the location, you can start the work, you can choose the date say, all the best. And you can hug it, just bump it. So that was the moment what I remember. Wow, definitely, that moment was like, I didn't even try it, I didn't even try it. It was a very emotional moment for me, but I kept it in my heart and then said, okay, the chance which he is given, because a lot of people who are always talking about it, they are young people who are encouraged. See, we are one of them. We are always talking about success. Correct. But we are always talking about success. That's why I am talking about four years, five years, and I am talking about it. 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 I am not talking about it. But he gave a chance to me because thinking that there is something in it. 
అట్ ద సేమ్ టైం చూసి ఉంటారు ఇప్పుడు జనరల్లీ చాలా మందికి లాగ్ ఉన్నా వాళ్ళు చెప్పరు అనమాట యువర్ ఛాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత ఇంత పెద్ద సినిమా చేసిన తర్వాత కూడా ప్రీవియస్ పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు చూసారా మేబీ ఆయనకి ఆ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నెస్ చాలా నచ్చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ నాకు కూడా అదే నేను కూడా అంతే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్ నేను చెప్పడం రాదు నాకు మీరు బాగాలేదంటే బాగాలేదు బాగుందంటే బాగుందంట so i don't have any pretend to say things like that mm. so uh, this one one and a half year two years of journey i had a really great things to share actually mm. even ravi sir i and i and i and um golden days ante he always enjoys his hard time times yeah, you know and okade mat antaru success ayin tarvata ne pedaga enjoy chella kani struggle undi chusara those are the my biggest moments antaru ante of course basement is the strong basement is exactly so yeah. i really enjoyed with them yeah. with him actually master me cheppandi అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు మీకు తెలుసు రియల్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు నాట్ టాంగ్ ఎవర్ రవితేజ గారు సో అంటే ఆ రోజుల్లో అసలు అవన్నీ ఆ స్టోరీస్ అన్ని విని అవి ఇప్పుడు కూడా అప్లై చేయడం జరిగిందా అంటే మీ సజెషన్స్ మీకు ఏదైతే తెలుసు మీ అనుభవం ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సినిమా పెద్ద చూసేవాడు ఉంది కదా కథలు కథలుగా టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి ఊర్లో ఆ రసమాన్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉండే అసలు అట్లా అట్లా ట్రైన్ దొరకడంట ఆట దొరకడంట అక్కడి నుంచి ఏం చెప్పుకుంటా ఉండేవాడు ఇది ఏంటి అసలు ఆయన నుంచి అసలు ఏమి అలాంటి థ్రిల్ గా ఫీల్ అయ్యింది మేము ఈ రోజు టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే ఒక క్యారెక్టర్ తోటి మేము కంపోజ్ చేయటం దానికి మా రవితేజ ఎనర్జీ అది కాక మాకు ఇంకా హ్యాపీ ఏంటంటే మా రవి గారు ఫ్యాన్ ఇండియాకి వెళ్ళటం ఫ్యాన్ ఇండియాకి టైగర్ నాగేశ్వరరావు వెళ్ళటం చెప్పాలి ఆయన వచ్చే కొంది ఆయన మహాభారతం రామాయణం కూడా తీయొచ్చు అనిపిస్తుంది ఆయన చూస్తుంటే ఆయన అంటాడు ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే భారతదేశం మీద ఒక మంచి మనిషి భారత్ అంటే వాళ్ళు లవ్ చేసే మనిషి అలాంటి ఆయన తోటి మేము వర్క్ చేయటం డైరెక్టర్ కి అంటే ఒక ఫ్యాన్ ఇండియా మూవీలో డైరెక్టర్ గారు కూడా దీనిలో పాల్గొనటం అది రవి గారికి చెప్పటం తెలియకుండానే నేచర్ అందరిని ఫామ్ చేస్తుంది ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు అది ఉంటుంది అంటే మన ట్రైన్ మీద ట్రైన్ కి ఇట్లా దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు ఆ కొక్కెం వేసి ఎక్కుతూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటి డేంజరస్ వి అంటే సెట్స్ లో చేసి ఉంటారు అన్ని రకాల ప్రొటెక్షన్స్ తీసుకొని చేసి ఉంటారు బట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు మరీ పాత ఏం కాదు మీకు తెలుసు సో డెఫినెట్ గా ఆ ఏరియా వాళ్ళందరికీ ఆయన బాగానే తెలుసు ఆయన ఏమేమి చేశారు అనేది కూడా ఉంటుంది ఓ ట్రైన్ లోంచి దూకారా లేకపోతే ఇలా చేశారు అలా చేశారు ఇవన్నీ ఉంటే ఒకటి విని రచ్చబండ దగ్గర మాట్లాడినవి బ్రెయిన్ లో ఉంటాయి సో వాటి అన్నిటిని సో మీరు ఎలా స్క్రీన్ మీద చూపించబోతున్నారు దీనికి ఏమైనా కొత్త ఆయుధాలు కనుక్కున్నారు కొంచెం ఆ నెగిటివిటీ ఆ సబ్జెక్టు అక్కడ తిరిగిన వాతావరణం కాబట్టి అందుకనే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి మేము కూడా సీరియల్ కే కథనే అసలు ఆ బేస్మెంట్ అసలు ఆయన ఎలా తిరుగుకున్నాడు ఇసుక ఆయన ఎలా రన్ చేస్తారు జీడి తోటలు సరిగి తోటలు మధ్యలో నుంచి ఆ పొదల్లో నుంచి ఎలా బయటకు వస్తాడు వాళ్ళు పోలీసులకి దాక్కున్నప్పుడు ఎట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి ఐడియాస్ యూజ్ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్పుడు ఆ టైంలో పెద్ద ఇంత టెక్నిక్ లేకుండా అతని ఆ టైంలో పోలీసుల నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అయ్యారు అలాంటి టెక్నిక్ అన్ని ఈయన బాగా అరాజ్ చేశారు రియల్ గా ఏది మేమే కల్పిస్తున్నా కాదు ఆయన చేసిన ఏమి న్యాచురల్ చేశారు వాటిని ఎంతగా న్యాచురల్ గా మేము రియలిజం గా తీసుకురావడానికి కోసం బాగా ప్రయత్నించాము దానికి బాగా మా హీరో కోఆపరేట్ చేశారు ఎక్కువ మా ఇన్ని సినిమాలు రవి గారి తోటి ట్రావెల్ చేసి ఇన్ని సినిమాలు ఒకటి సినిమాలు ఎక్కువ కష్టపెట్టాం రవి గారిని నేను చూసాను లాస్ట్ లో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో ఆ డస్ట్ లో అక్కడ అసలు బయటకు వచ్చి బికాస్ ఆయనకి హీ హాస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ డస్ట్ అలజీ అండ్ మాస్టర్ తో చేసిన ఫైట్ లన్ని డస్ట్ కూడా బట్ హీ నెవర్ సెట్ నో ఆర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఆయనకి ఏంటంటే అందరికన్నా రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అని అయినా ప్రొడ్యూసర్స్ అది కాదు ఆయనకి సినిమా సినిమా అంటే ప్రేమ హీ డూ హీ డస్ సినిమా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అది సో ఆయన ఏంటంటే అది ఈవెన్ మీరు చెప్పిన అల్మినీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ స్మోక్ డస్ట్ అంటే మనందరికి ఏంటంటే డస్ట్ అలర్జీ లేదు కాబట్టి పెద్దగా మనకు అనిపించదు ఇమాజిన్ డస్ట్ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఈ కాంటి సో హీ డి ఎందుకంటే 
అమేజింగ్ అసలు ఎంత హోంవర్క్ ఉంటుంది కదా ఎంత ఉంటుంది జస్ట్ ఆడియన్స్ చాలా హ్యాపీ అందరికంటే హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్ ఎవరంటే ఆడియన్స్ బికాస్ మీరు అందరు కష్టపడితే రెండు గంటల్లో చూస్తే ఎవరు ఎనీ జాబ్ యూ డూ ఓకే ఎనీ జాబ్ యూ డూ యూ హ్యావ్ టు దర్ షుడ్ బిన్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ లేదంటే మనం చేసే వర్క్ కి ఇస్తూనే ఉండాలి అండ్ ఇందులో రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ది మీరు చూసుంటే చాలా సినిమాల వరకు వాళ్ళు ఎలివేషన్స్ ఇస్తారు కదా దీంట్లో మీరు ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటది ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ మాస్టర్ కొద్దిగా న్యాచురల్ గా చేయడం జరిగింది అంటే పది మంది కొడితే లెగడం అవి చేస్తారు డిమాండ్ బట్టి బట్ దీంట్లో అదేం లేదు నేనే చెప్పలేదు మాస్టర్ పది మంది కూడా అలా కాదు వాళ్ళకే తెలుసు అంటే కాదు వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ నుంచి ఒక జర్నీలో తను ఎలా మారాడు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని అండ్ అర్చన యూడల్ మీ లైక్ రవితేజ గారు ఎవ్రీవేర్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే మనం ఇప్పుడు ఆయన పాన్ ఇండియా కెళ్తున్నారు అని మాట్లాడినా కూడా బట్ చాలా ఏరియాస్ లో రవి సార్ తెలుసు ముంబైలో కూడా రవితేజ గారికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ కన్నడ సైడ్ రవితేజ గారికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ మీకు లైవ్ లో చూసారు మీరు సో చాలా క్లోజ్ గా యూ ఫాలోడ్ హిమ్ so me experience ela undindi ravi sir tho <laughs> i have no words to say about him i always uh, dreamt to meet him and all mm-hmm. on the sets when he and abhishek uh, made him meet for the first day mm-hmm. i was just looking at him mm-hmm. i wasn't able i wasn't my reaction i really don't know what all <laughs> i was just seeing him and he's so comfortable it's like at last on the last day of our wrap he was saying me lakshmi devo bhava he was like lakshmi mata tum pehle aao it's like i sir please he's so comfortable with each and every one on the set might be a small boy working anybody on the sets he never hurts anybody and no demands at all same is with the whole team nobody demanded for anything from being from a production side i mean it was so comfortable and they all also as per the environment climate anything mm. like we used to eat lunch everything together so i used to see is like okay mm. i mean he was so comfortable in everything never felt he is like i mean such a big actor and such down to earth mm-hmm. because it's all everybody makes that comfortability mm. that's why and sir to is awesome it's like we know one more person ayana kuda chaala down to earth anamata ante kartikeya lanti biggest hits endukunna so tell little more about abhishek agarwal garu he is very passionate producer i can everybody can see that the thing is he has a dream i mean the uh, directors you know as the stories he is different they be been tra- uh, traveling from 4 to 5 years bhaiya yeah, yeah five, 5 years ante so, so script nu work nunchi meeru they both were working on that okay. i mean abhishek he knew ki vamsi is there he mm-hmm. always used to share everything with him mm-hmm. ki this is a thing we are going on sir ye and all they have a very close relation mm-hmm. so each and everything so whenever abhishek he used to say any plot or something mm-hmm. abhishek used to give us uh, own this thing <laughs> so then he used to is like sir listen to me and then they used to discuss and all so i mean his thing is like ye like, antara aina tik le lo le lo le lo ho jayega chalo chalo antara la abhishek gar de endante he has two things one is that if he has a trust he will not ask anything ట్రస్ట్ అంటే బిలీవబిలిటీ సో బిలీవబిలిటీ లేదు అంటే నాకు నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఆయన కథ కూడా చెప్పలేదు ఇది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ షూట్ వరకు ఆయన అడగనో కూడా లేదు ఆయనకి ఏదో ఓకే ఏదో చేస్తున్నారు ఏదో ఉంది అని అంది బట్ ద సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ ముందు కథ వింటాడు ఆయన ప్రతిది కథ వింటాడు బట్ ఐ డోంట్ నో వై విత్ మీ నెవర్ ఆస్ మీ ఆర్ హీ డెంట్ క్వశ్చన్ మీ బేసిక్లీ సో దే వాజ్ నో ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఐ థింక్ నాకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే నేను చెప్తాను ఓకే డైరెక్టర్ గారు అంటారు అంతే అక్కడతో అయిపోయింది సో అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ ఫిలిం ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ ఫిలిం సో బికాస్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ స్పాన్ అండ్ బికాస్ ఇందులో ఒక ఫైవ్ సీక్వెన్స్లే మాస్టర్స్ చేసినవన్నీ కూడా నాట్ స్మాల్ సెటప్స్ న్యాచురలే కానీ వైజాగ్లో చేసిన పోర్ట్ ఫైట్ కానీ లేకపోతే చీరాల ఫైట్లు కానీ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ క్రూ అండ్ సెటప్స్ పెద్దవి సో ఎక్కడ కూడా తను ఇదెందుకు అదెందుకు అన్నది లేదు హీ ఆల్వేస్ టోల్డ్ మీ డైరెక్టర్ గారు అంతా ఓకేనా షెడ్యూల్ అయిన వచ్చిన తర్వాత నేను ఏదైనా టైర్డ్ అయ్యానంటే ఫోన్ చేసి ఏమైంది కొంచెం పడుకోవచ్చు కదా లేదా వెళ్ళచ్చు కదా దిస్ ఇస్ ఆల్ ఈజ్ ఐ మీన్ విత్ మీ దిస్ ఇస్ వాట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైక్ యా యా వెరీ కంఫర్టబుల్ ఈజీ టు వర్క్ విత్
<laughs> so at the same time like uh, music uh, you yeah. know very very important uh, yeah i am big fan of uh, gv, GV. actually and gv is always been in first nunchi follow avutunnanu nen kadha rasthunappude gv ni anukunnanu because is another guy who's um, again works towards the script mm. not for the uh, hero unnar kada lepade en kada he works for the script okay. and is such a sweet and is very uh, spontaneous mm. అంటే నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పాను అంటే అక్కడే కూర్చుని అక్కడే ట్యూన్ ఇచ్చేసి వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది బయటకి సో హీ సో స్పాంటేనియస్ అండ్ హీ హ్యాజ్ అస్ వి ఆల్ నో హీస్ రెహమాన్స్ నెవ్యూ ఆల్సో రెహమాన్స్ హాస్ నెవ్యూ సో తను యాక్చువల్లీ హీరో గారిని చేస్తున్నాడు బట్ ఆ మధ్యలో కూడా డేట్స్ ఇచ్చి వెన్ వీ గో అండ్ ఆస్ ఫర్ ద సాంగ్స్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఆర్ఆర్ కూడా నేను వెళ్ళి ఇలా విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు the kind of music that he had inside mm. ante you can't even imagine mm. it's like uh, it's like uh, flow i think yeah uh, it's like a river awesome. flow mm. like mm. the intensity that he gets it the emotion mm. that he gets it okay ante maamulu gane untadu thanu choostu 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 okay stop ani tapadapu ani chesi song istar chudandi then i felt like it's magical mm. from him actually and i want to mention also madigar dop dop yeah he's also brilliant actually i mean uh right from the script he's always supported me the kind of lighting because i could uh ilandi lighting mundu cheyaledu he always had a very glam portion lighting how no always like i know we oka ante adoka frames e koncham romantic anipistundi because yeah, yeah. i he worked uh, yeah, kind so, of and then i could kadaveni discussion jarigi he's into a lot of books actually mm-hmm. so uh, we we discussed a lot of other things also and we thought dark undakoddu mm-hmm. at the same time ekku uh, uh, గ్లామరస్ గా ఉండకూడదు సో పీపుల్ షుడ్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ ద విజువల్ ఆల్సో సో కథ చెప్పడంతో పాటు విజువల్ ట్రీట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ థింక్ యా సో ఇన్ దట్ వే మది గారు ద కైండ్ ఆఫ్ లెన్స్ వాట్ వీ యూస్ వీ వీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ యూస్ అ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ స్టోరీ టెలింగ్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ టు షూట్ ఇన్ అ కెమెరా ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ అండ్ లెన్సెస్ బట్ వీ హ్యావ్ టు నో Uh, which lens and uh, which camera can tell this story about right so the stootapuram village an okati undi mm. so that is the heart of the story that's the soul of the story stootapuram ha stootapuram major so, part anta akade yeah i happen. mean ah. yeah so we erected a set actually okay. so andulo una villages untaru mm. so i think i have to uh, thank my direction team also mm. because they put a lot of effort to mm. because i have already told them naaku kotta actors e kavali mm. i never want any actor who's already been done so they were working on the casting for about 4 to 5 months and then uh, auditions also almost every 4 months jarutune unne film is done in that the only thing is entante see uh, i'll tell you why tiger nash is so special uh, any biopics which are made always made on the uh, celebrated people like you take a biopic this one about the politicians there are sports stars there are film artists too వాళ్ళు కథ చెప్పడానికి ఉంటారు నో బడి యా ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఎవడో దొంగతనం మర్డర్ చేసేంటే వాడి మీద బయోపిక్ ఎందుకు తెస్తాం సో బట్ దిస్ ఇస్ వేర్ టైగర్ నాయ్ షో అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో హీ వాస్ సెలబ్రేటెడ్ థీఫ్ ఇన్ ద ఎరా సో దట్ టైమ్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు అంట మూడు లక్షల మంది జనం ఆయన సెవెన్ చూడడానికి వచ్చారు ఏది అప్పుడు టీవీ లేవు మన దగ్గర సోషల్ మీడియా లేదు న్యూస్ ఏమో వేయరు ఎందుకంటే ఈజ్ దొంగ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ చనిపోయిన న్యూస్ తర్వాత మాస్టర్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి మూడు లక్షల మంది జనం మూడు రోజులు ప్రతి ఊర్లోనూ అతన్ని చూడాలి అతని శవం మా ఊరు సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలని చెప్పి పబ్లిక్ డిమాండ్ అయ్యి త్రీ డేస్ ఆ శవాన్ని తిప్పి తర్వాత తీసుకు వెళ్ళారంటే సో దే సంథింగ్ వుడ్ బి దే డెఫినెట్లీ అంత మంది లవ్ చేస్తున్నారు ఒక పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ క్రికెట్ మీ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ టుక్ ఫర్ యూ టు కంప్లీట్ దిస్ ఫిల్మ్ సి ఐ నేను నాకు అనిపించి ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు రిసెర్చ్ చేశాను బికాజ్ ఎందుకంటే యా ద పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే యూ టేక్ ఎనీ సెలబ్రిటీ బయోపిక్ చేస్తున్నావు అనుకోండి మీకు డాక్యుమెంటెడ్ ఉంటుంది గూగుల్ ఇచ్చేస్తుంది మీకు సర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఆ రోజు ఆ రోజు పేపర్లు ఏదో ఉండుంటుంది లేదా ఇంటర్వ్యూస్ ఏదో ఉండుంటుంది లేదా ఆయన చేసిన ఫిల్మ్స్ లేదా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు తన దొంగ దొంగని ఎవరు చూసి ఉండరు ఎవరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వరు లైబ్రరీలో మీ దగ్గర ఉండవు సో ఎలా తెలుసుకోవాలి అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎయిట్ ఇయర్స్ చనిపోయారు చాలామంది సో చెప్పడానికి ఎవరు లేరు సో హౌ టు టేక్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై హర్డిల్ వాస్ వాజ్ మై ఛాలెంజ్ వాస్ సో నేను స్టూటపురంకి వెళ్ళిన తర్వాత లక్కీలీ వాళ్ళ వైఫ్ అప్పుడే కొద్ది ఏజ్ అయి ఉన్నారనమాట సో షీ హాస్ గివెన్ మీ లిటిల్ పల్స్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ దెన్ హిస్ బ్రదర్ వాస్ దేర్ ఆయనకి ఏంటంటే మతిమరుపు పోయింది 
బట్ ఏదో చెప్పడం వల్ల ఆయన కొన్ని సో ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కలెక్టెడ్ దెన్ వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్స్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ హౌ టు బ్రిడ్జ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ యాక్చువల్ very thank nice you. so indaka nen cheppinattu eagerly waiting for 20th october and uh, such a sweet you are archana ji as they mentioned and naaku kuda ade anpinchindi naaku abhishek agarwal garni chuste kuda ade anpinchindi sometimes okay i don't want any check i'll promote free ani cheppal anpinchindi kaani na emis valla nen cheppinchukochu but such a sweet producers you people and uh, i really congratulations for the trailer thank and you. good luck for the film we all are eagerly waiting for 20th october yes. and thank you so yes nen indak cheppinattu intro lo manasu doshukodaniki vastunnaru anamata ayana em doshukunnaro chuste manaku ardham avutundi anta mandi indak cheppinattu 3 lakh people ocharu ante adu maamulu vishayam kadu so alanti oka manishi biopic telusukobothunnam 20th october na ade tiger nagishwar rao so wait for it vachestundi 20th ki save the date and appudu kalutham theater lo until then keep watching whatever you want to and this is geeta bagas signing off take care bye bye